Πάντα στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτική Μακεδονία, θα θέλαμε, αφού έχουμε πλέον διανύσει το πρώτο εξάμεινο του 2018, να αναφέρουμε κάποιε σημαντικέ δράσει που κάναμε για να βοηθήσουμε την προβολή τη περιφέρειά μα και στο εσωτερικό τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Όλε αυτέ οι δράσει, οι οποίε θα αναφέρουμε, έχουν ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έχουν ενταχθεί στο σχέδιο τουριστική προβολή τη περιφέρεια. Πριν να αρχίσουμε και να αναφέρουμε τι δράσει, θα θέλουμε να πούμε ότι η Εταιρεία Τουρισμού έχει σαν βασικό στόχο τη συνεργασία με όλου του φορεί και θέλουμε τη συμπαράσταση αλλά και τη συνεργασία όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ε, να πούμε ότι το αμέσω επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν τα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία παίρνει μέρο η Εταιρεία Τουρισμού και αναφέρουμε, αναφερόμαστε στα προγράμματα του ΔΕΡΕΚ, όπου θα βοηθήσουν στην προβολή τη περιφέρειά μα αλλά και στην ε, μα, εκμάθηση των ανθρώπων που ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού. Αναφορικά με τις δράσεις που έχει προβεί η Εταιρεία Τουρισμού το προηγούμενο διάστημα, διάστημα θα θέλαμε να πούμε ότι έχουμε συμμετέχει σε τέσσερις εκθέσεις. Η μία έκθεση ήταν το Fair Festival που, που είχε αναφορά στο κλάδο της Γούνας και έγινε στην περιοχή της Καστοριάς. Όπως άλλη μία έκθεση ήταν η Φιλοξένια που ήταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ήταν η έκθεση ταξίδι στην περιοχή της Κύπρου όπως και το The Travel Show που ήταν στην περιοχή της Αθήνας. Η Εταιρεία Τουρισμού πήρε μια μεγάλη απόφαση στα τηλεόματα του 2017 έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε την προβολή της περιφέρειας με καινούργια τηλεοπτικά σποτ αλλά και καινούργια βίντεο τα οποία θα ήταν στοχευμένα και θα ήταν σε συνάρτηση με το σχέδιο τουριστικής προβολής της περιφέρειας αλλά και τη στόχευση στο στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας. Έτσι προβήγαμε και κάναμε έξι τηλεοπτικά σποτ τα οποία αναφέρονται στον θρησκευτικό τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και τέσσερα σε κάθε περιφερειακή ενότητα νέα θεματικά ε, σποτ τα οποία αναφέρονται στοχευμένα στη γαστρονομία, στο θρησκευτικό τουρισμό, στα αρχοντικά της περιοχής μας και βέβαια στο υδάτινο στοιχείο. Αναφορικά για τα τηλεοπτικά σποτ θα ήθελα να πούμε ότι είχαμε μία ε, δωρεά από έναν σύλλογο ε, σε κάποιες δραστηριότητες που γίνονται στα χιονοδρομικά μας κέντρα έτσι ώστε να μπορούμε να προβάλλουμε σε εκθέσεις οι οποίες θα συμμετέχουμε και τις δραστηριότητες που μπορούμε να έχουμε σε, στα χιονοδρομικά μας κέντρα όπως επίσης ε, σε αναμονή είναι να βγουν και δύο καινούργια τηλεοπτικά σποτ όπου είναι για την περιοχή των Γρεβενών που είναι για την περιοχή της Βάγια Κάλτα όπως και για την περιοχή της Κοζάνης που έχουμε της, α, τη λίμνη Πολυφή του. Επίση, βγήκαν κάποια τηλεοπτικά σποτ τα οποία αναφέρονται σε διάφορε πολύ σημαντικέ εκδηλώσει που γίνονται στην περιοχή μα, σε διάφορα έθιμα όπω είναι το έθιμο των ρακουτσαριών, το έθιμο των φωτιών, αλλά και στι φωτιέ τη εκδηλώση ε, στου φανού τη Κοζάνη. Όσον αφορά τώρα την προβολή που έχουμε, τι δράσει προβολή που, που κάναμε το προηγούμενο εξάμεινο, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι οι δράσει προβολή ήταν ότι φιλοξενήσαμε τέσσερι εκπομπέ σε κάθε ΠΕ, όπου ήταν τουριστικέ εκπομπέ και αυτέ πρόβαλαν την περιφέρειά μα σε δέκα περιφέρειε στο εσωτερικό τη χώρα, όπω επίση και στα έθιμα τα οποία αναφέραμε πιο πριν με τα τηλεοπτικά σποτ. Είχαμε σε κάθε έθιμο κάποια τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ήταν σε πολύ μεγάλο ε, κοινό που απευθυνόταν σε, σε αρκετές περιφέρειες στην περιοχή μας. Όπως επίσης φιλοξενήσαμε ε, διάφορους ε, δημοσιογράφους και από την περιοχή της Κύπρου όπου προβλήθηκε η περιοχή μας όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην α, κρατική τηλεόραση αλλά και στα site της Κύπρου όπως επίσης και στην Αθήνα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε site της α, πρωτεύουσα. Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι όσον αφορά την προβολή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ε, μπήκε στην διαδικασία να επανεκδώσει ένα ιστορικό βιβλίο στην, που αφορά την περιοχή του Σπηλαίου στα Γρεβενά και επίσης ε, βγάλαμε ένα καινούργιο έντυπο υλικό όπου ε, το διανύμαμε στον Πανελλήνιο μαθ, μαθ, ε, Μαθητικό Συνέδριο Ρομποτικής που έγινε στην Αθήνα. Η Εταιρεία Τουρισμού συμμετείχε σε πολλέ δράσει και συνδιοργανώσει όπω ήταν η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στην Τολεμαίδα, οι Φωτιέ στη Φλόρινα, το Ιβέν στο Βίτσι, στην Πανελλήνια Ανάβαση Βλάστη, στην Παγκόσμια Ημέρα Χρυσφορού στην Κοζάνη, στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Εντούρο και στην Τρίτη Διεθνή Συνάντηση Βυζαντινής Τέχνη. Μια πάρα πολύ σημαντική δράση και απόφαση που έχει πάρει η Εταιρεία Τουρισμού είναι το να έρθει σε συνεργασία με όλου του φορεί που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Έχουν ήδη γίνει οι συναντήσει που έχουμε κάνει στην περιφερειακή ενότητα τη Καστοριά όπω και στα Γρεβενά και έχει προκύψει μια πάρα πολύ σημαντική δράση στην περιοχή τη αντιπεριφέρεια Καστοριά και περιμένουμε σε αναμονή στην περιοχή των Γρεβενών. Η δράση στην περιοχή τη Καστοριά είναι σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριά, με το Επιμελητήριο, με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνία όπω και με το Εργατικό Κέντρο. Θέλουμε να διασυνδέσουμε τον τουρισμό με την επιχειρηματικότητα και κάναμε μια ψηφιακή διαδρομή η οποία αναφέρεται στο θρησκευτικό στοιχείο της αντιπεριφέρειας Καστοριάς.
Η στήριξη και η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή τόσο σε επίπεδο με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριά όπω και με το Επιμελητήριο και με του άλλου δύο φορεί. Και βέβαια θα ενισχύσουμε και θα επενδύσουμε πάνω στη συγκεκριμένη δράση. Στο αμέσω επόμενο διάστημα η εταιρεία του Ιδρυσμού στοχεύει να, βγάζει, να βγάλει ειδικά καρτελάκια τα οποία θα έχουν το συγκεκριμένο barcode, έτσι ώστε στι εκθέσει να ε, δίνουμε στου επισκέπτε μα το συγκεκριμένο καρτελάκι και να έχουμε τη συγκεκριμένη προώθηση για τη θρησκευτική διαδρομή. Στο αμέσω επόμενο διάστημα θα έχουμε τη συνάντηση στην περιοχή τη αντιπεριφέρεια Φλόρινα, όπω επίση και στι Κοζάνε. Όπου και εκεί πέρα ευελπιστούμε να προκύψει έστω και μία κοινή δράση από όλου του φορεί για να επενδύσει η εταιρεία τουρισμού πάνω στη συγκεκριμένη δράση.